hujambo na karibu katika makala haya ya michezo ya mshike mshike viwanjani leo hii ikiwa ni Septemba 30 jina langu ni Omar Katanga na tuanze na taarifa kuhusiana na wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya ligi mabingwa ya barani Afrika kundi la kwanza la wachezaji wa Yanga limewasili nchini usiku huu likitokea Zambia ambako wiki iliyopita wamecheza mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa Afrika na kupoteza kwa kufungwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Zesco United. Kundi hili ni la kwanza wakati kundi jingine linatarajiwa kuwasili kesho majira ya saa tisa alasiri. Akizungumza na mshike mshike viwanjani afisa habari wa Yanga Hassan Bumburi amewataka wana Yanga kuendelea kuwa pamoja kwani bado wanakabiliwa na mchezo wa kufuzu makundi kombe la shirikisho. Kwanza tuseme tume tumepokea tume, tume matokeo kama hivyo kwa sababu ndio matokeo ya mchezo na mashabiki wetu naamini kwamba wanajua kwamba tumepoteza mchezo lakini hatujapoteza mapenzi, hatujapoteza imani, hatujapoteza umoja na mshikamano wetu kama wanayanga. Kwa hiyo naamini tunaendelea kuisupport timu yetu kwa hali yoyote ile. Na maandalizi yetu kwenye michuano ya, ya kimataifa hayajapungua, yanaendelea vile vile kwa sababu tulikuwa tunajiandaa kwa michuano ya kimataifa ya club bingwa na sasa bado tupo kwenye michuano ya kimataifa ya kombe la shirikisho kwa hiyo maandalizi yanaendelea kama kawaida Katika hatua nyingine Bumburi amesema baada ya kikosi cha kurejea nchini kitaingia kambini kujiandaa na mechi za ligi kuu dhidi ya polisi Tanzania pamoja na Coastal Union Baada ya kurejea tu na timu kikichia kamilika wote watakuingia kambini kwa ajili ya michuano ya ligi kuu Tanzania bara tunajua tuna, tuna mechi mbili zinatufuata zina, zina, zina hapo lakini kutokana na hali hiyo tuliomba uh, bodi ya ligi uh, tuliwaandikia barua tangu uh, wiki iliyopita baada ya kuona baada ya kuwa tumeona booking ya ndege imetusumbua tukawaomba wasogeze mbele mchezo wetu dhidi ya polisi Tanzania kwa maana kwamba uh, timu itakaporejea hiyo uh, tarehe moja hatutakuwa na muda mzuri sana wa kuwa timu imejiandaa kwa sababu watakuwa wametoka safari ndefu na hatakuwa hawatakuwa tayari kwa ajili ya mchezo Bodi ya Ligi Tanzania Bara TPLB imesogeza mbele mchezo wa ligi kuu ya Vodacom kati ya Yanga dhidi ya Polisi Tanzania ambao awali utarajiwa kuchezwa Jumatano hii na badala yake utachezwa Alhamisi Oktoba tatu. Hasani Mvula ana taarifa zaidi. Akizungumza na mshike mshike viwanjani, ofisa mtendaji mkuu wa Bodi ya Ligi Bonifasi Mbura amesema mchezo huu umesogezwa mbele kutokana na Yanga kuchelewa kurudi nchini kutokana na changamoto ya usafiri tumewakubalia ile umbi lao kwa kuzingatia kwamba timu e, ni kweli tumefuatilia itarudi kwa makundi e, na itarudi kuanzia leo e, na wengine mpaka kesho kwa hiyo tumeamua kumesogeza mechi mbele kwa siku moja mechi yao badala ya tarehe mbili na polisi Tanzania utaicheza tarehe tatu na mechi ya tarehe tano tumeisogeza mpaka tarehe sita lakini kikubwa mechi ya tarehe tano tumeisogeza mpaka tarehe sita kwa sababu tumeambiwa uwanja wa uhuru tarehe tano utakuwa na matumizi mengine e, ya kiserikali ingawa tujapata barua rasmi lakini tumeamua kukomunikate mapema ili kuondoa e, mkanganyiko kwa timu zenyewe pamoja na, na washabiki kwa hicho ndicho kikubwa kuhusiana na hiyo mechi ya yanga katika hatua nyingine wambura ametoa rasmini ya ligi kuu mpaka sasa Hali ya ligi so far ina kwenda vizuri. Uh, ingawa kuna changamoto za hapa na pale kwenye uendeshaji hivyo ni vitu vya kawaida. Uh, lakini kwa asilimia kubwa viathiri mechi au matokeo ya mechi. Kwa hiyo ligi inakwenda vizuri. Na sasa hivi tunaenda kucheza mechi za timu ambazo zilikuwa kwenye assignment za CAF, CAF Club Competitions kwa maana ya timu za Azam na Young Africans hizo ndio mechi ambazo tunakwenda kuzicheza sasa au zinazofuata baada ya hapo tutakuwa tuna mechi za kirafiki za FIFA kuanzia tarehe saba hadi 15 Oktoba kwa hiyo tutasimama kupisha hiyo eh, fixture ya FIFA ligi kwa maana hiyo <coughs> nini mimi ni kwamba inasimama kwa wiki moja hiyo tarehe saba mpaka tarehe 15 E, lakini tunajua tena kuna assignment ya Taifa Stars ya Chani qualifiers e, nilitana legi against Sudan ambayo tumeambiwa itachezwa Oktoba 18 kwa hapo tena tutakwenda kuiangalia fixture yetu ikoje lakini tunachosisitiza ni kwamba e, tumejaribu kuzungumza na TFF pale ambapo kuna mechi za timu za taifa e, lakini kuna timu ambazo hazina wachezaji kwenye national team ni vizuri zikacheza zile mechi sababu tunajua ligi na mechi nyingi tukia nikiripoti kutoka Dar es Salaam mimi ni Mvula Hassan wa Azam Sports
Baada ya kupoteza mchezo wa ligi kuu ya Vodacom dhidi ya Ruvu Shooting kikosi cha polisi Tanzania kipo tayari kuikabili Yanga katika mchezo wao ke ujao wa tatu wa ligi hiyo utakaochezwa Alhamisi hii kwenye uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Kaimu katibu mkuu wa polisi Tanzania Frank Joffrey amesema mchezo dhidi ya Yanga utakuwa mgumu kutokana na matokeo ya hivi karibuni ya timu zote mbili. Kwanza kabisa baada ya kupoteza tumerudi nyuma kidogo unajua kama askari e, ukishambuliwa zaidi unarudi nyuma kidogo unajipanga kwa hiyo tumerudi nyuma tumejipanga kuhakikisha kwamba tunapata alama tatu na kuanzia siku ile e, tulianza maandalizi kabambe kuhakikisha kwamba e, ile lengo letu kwa sababu tulikuja na lengo la kutafuta alama sita katika mkoa wa Pwani na Dar es Salaam lakini sasa tumepoteza alama tatu tayari kwa hiyo hatuhitaji tena kupoteza alama tatu kwa hiyo ndio maana tumeanza mazoezi siku ile ile kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huu na hata hivyo leo timu inafanya mazoezi katika uwanja wa uhuru kuhakikisha kwamba wachezaji wanazoea zile nyasi na kingine pia ni kwa ajili ya kuleta morali ndio maana tunaoleta katika maeneo kama haya ili siku hiyo ya mechi waweze kuwa fit kuhakikisha kwamba wanapambana na kupata alama tatu muhimu kwanza kabisa wote tutakuwa tumetoka kujeruhiwa kwa sababu sisi pia tumetoka kujeruhiwa lakini sisi kila mtu aliyeangalia ule mchezo aliona jinsi gani vijana wetu walivyopambana kuhakikisha kwamba wanapata matokeo lakini bahati haikuwa yetu tu kwa sababu e, tulicheza mchezo mzuri na vijana walipambana lakini ba, mwisho wa siku bahati haikuwa yetu kwa hiyo tunaamini katika mchezo huu e, yale mapungufu ambayo yalionekana walimu wameyafanyia kazi katika siku mbili tatu ili kuhakikisha kwamba katika mchezo huu unaofuata wanapata matokeo kwa hiyo e, kikubwa ni kwamba tutaingia tunaiheshimu yanga ni timu kubwa ni wawakilishi wetu e, katika mashindano haya ya kimataifa lakini pia sisi e, tuna uchu na nia na morali ya kuhakikisha kwamba tunapata alama tatu muhimu baada ya kuondolewa katika kombe la shirikisho Afrika Azam FC imehamishia nguvu zake katika ligi kuu ya Vodacom pamoja na kombe la shirikisho la Azam Sports lengo likiwa ni kutwaa mataji yote mawili akizungumza na mshike mshike viwanjani afisa habari wa Azam FC Jafari Idi Maganga amesema kikosi chao kimerejea jana usiku na leo hii kimeanza mazoezi ya kujiandaa na mchezo wa ligi kuu dhidi ya Ndanda FC utakaochezwa Jumatano hii kwenye uwanja wa Azam Complex majira saa moja usiku Timu imerejea jana usiku kutoka eh, Harare Zimbabwe na hivi sasa ni kwamba tunajiandaa rasmi kwa ligi kuu Tanzania bara. Um, leo tumeanza mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo unaofuata. Na mchezo unaofuata tunacheza na timu ya Ndanda kutoka Mtwara. Kwa hiyo sasa huu utakuwa ni mchezo wetu wa pili katika ligi Tanzania bara baada ya mchezo wa kwanza kucheza na KMC na kufanikiwa eh, kushinda. Kwa hiyo niwaambie tu mashabiki wa Azam Football Club kwamba timu yao tayari imesharejea na walimu wameanza preparation ya mechi yetu inayofuata dhidi ya Ndanda hapa itakuwa ni siku ya Jumatano katika uwanja wa Azam Complex majira ya saa moja usiku lakini baada ya mchezo huo tutakuwa bado tuko nyumbani katika uwanja wa Chamazi Complex kucheza mchezo wetu mwingine tena dhidi ya timu ya Namungo kutoka e, Lindi kwa hiyo utaona tuna mechi hizi za timu za kusini e, mfululizo kwanza tunaanza na ndugu zao wa Ndanda lakini watafuatia tena vile vile na Mungu. Ni mechi ngumu zote. Hakuna mechi hata moja nyepesi. Kwa hiyo walimu wanafanya marekebisho, wanafanya maandalizi mazuri kwa ajili kuhakikisha kwamba tunacheza vizuri na tunabakisha pointi sita nyumbani kabla kuanza kwenda away. Timu ya taifa ya Tanzania bara kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 hii leo kimeendelea na mazoezi kujiweka fiti kuelekea mechi ya nusu finali ya michuano ya Sekafa chini ya umri huo dhidi ya Sudan. Mchezo utakaochezwa huko Gulu nchini Uganda siku ya Jumatano. Mechi nyingine ya nusu finali siku hiyo itazikutanisha Eritrea pamoja na Kenya. Mwenzetu Jifti Macha yupo huko Gulu Uganda na hii hapa ni taarifa yake. Timu ya taifa ya Tanzania bara kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 hii leo imeendelea na mazoezi mepesi kujiweka fit kwa ajili ya mchezo wa nusu finali. Uh, baada ya mazoezi ya kawaida kuweka mwili sawa timu ilifanya mazoezi ya kupiga penalty kwa ajili ya kujiweka fit kwa sababu kwenye hatua hii ya mtoano lolote linaweza likatokea. Na kwenye mazoezi ya leo rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF Wales Karia amekuepo akitazama kile ambacho vijana wamekuwa kikifanya. Kumbuka kwamba Tanzania bara imefuzu katika tuwa hii ya nusu finali baada ya kuwaondosha wenyeji wa mashindano haya timu ya Uganda na watakutana na Sudan siku ya Jumatano kwa ajili ya mchezo huu wa nusu finali na tumezungumza na kocha mkuu wa timu hii Zuberi Katwila Uh, kikubwa nitajiandaa kama nilivyojiandaa na Uganda uh, kwa maana Sudani katika mchezo wao wa jana mapema au kuwa mchezo wa ufundi zaidi kwa maana walikuwa kwenye tope jingi kwa habari nilizozipata 
baadhi ya watu wengine ambao uko hapo huku marafiki zetu wametuambia wao wanapenda kuprocess kama uwanja uko mkavu kwa hiyo tajiandaa katika aina zote mbili ili kuangalia mbinu ambazo kuwa na situa zitumia ili tuweze kupata ushindi Tathmini yako kwa ujumla kwenye mashindano haya tangu tumeanza mpaka sasa tuko kwenye hatua ya nusu finali una yatazamaje Naweza nikasema vijana wa baadaye wanapopata mechi kama hizi na mashindano kama haya unaweza kujua nani anaweza akaendelea katika timu kubwa na nani anaweza kaendelea katika maisha yake mengine ya soka kama mawakala wanaweza kawaona Kwa hiyo kikubwa ni muda wao huu wa kufanya hiyo kazi na kuwa serious zaidi kwa maana ya mashindano ya under 20 sio mashindano ya kitoto kusema kama umri wao ulivyo Baada ya mazoezi ya leo jioni tulipata wasaa kuzungumza kwa kirefu na Rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF bwana Wales Karia akielezea kuhusu mashindano ya Sekafa lakini pia mipango mbali mbali ambayo yuko nayo kwa siku za karibuni. Au si kweli sasa hivi kwenye Sekafa wanapoongelea mashindano Tanzania ni moja hapo ya tishio. Ina maana tunapozungumzwa nchi ambazo zinaogopewa kwenye mashindano kwenye Sekafa aidha wanawake, vijana na timu kubwa lazima Tanzania tumeingia na ukiangalia hata kwenye mpango mkakati wangu tumesema kwamba tunataka tuwe powerhouse ya football katika zone yetu mwendelezo kama shindano yetu ya vijana tunaoonaje mashindano ya vijana yako kila mwaka lakini pia kuna shindano moja la vijana la miaka 17 la vilabu ambayo hii litajumuisha vilabu ya ligi kuu vilabu vya daraja la kwanza vilabu vya daraja la pili tunaanza pilot kwa Dar es Salaam ambapo vilabu karibu 20 vitacheza ligi hiyo lakini kwa na mikoa mingine pia tumeshaopelekea waraka kwa tunacheza kama FA lakini kwa vijana chini ya miaka 17 Siku ya leo Jumatatu imemalizika hivyo na kesho Jumanne timu itaendelea na mazoezi ya mwisho kabla ya mchezo siku ya Jumatano Mimi ni Gift Macha nikiripoti kutoka hapa Gulu nchini Uganda Na mtazamaji tupate mapumziko mafupi baadaye tukirejea tutaendelea na mshike mshike viwanjani Tena na tunaendelea na makala haya ya michezo mshike mshike viwanjani jina langu ni Omar Gatanga bado uko nami Shirikisho la soka visiwani Zanzibar ZFF limemtangaza Hemedi Moroko kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Zanzibar Zanzibar Heroes inayotarajiwa kushiriki michuano ya Afrika Mashariki na Kati Sekafa huko nchini Uganda kuanzia mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka huu. Katibu mkuu wa ZFF Mohamed Ali Hilal amesema amefikia uamuzi huo baada ya Moroko mwaka 2017 kuiwezesha Zanzibar kushika nafasi ya pili katika michuano hiyo ya Sekafa. Nafikiri mara ya mwisho tulioshiriki mashindano ya 2017 na, 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 tulishindana kwa mafanikio makubwa kwa hiyo wazanzibari wengi wanaamini kwamba tunapokwenda safari hii vile vile tunaweza kutetea tutafikia tulipofikia au kumaliza palipobakia na tumezungumza na watu mbalimbali mbali, serikali na watu wengine tukaona kwamba tuanze maandalizi mapema kwa hiyo unachukua fursa hii kwanza kumtangaza mwalimu wa timu ya taifa ambaye yeye ndo atakayekuwa na jukumu la kutangaza benchi lake la ufundi lakini pia atakuwa na jukumu la kutangaza kikosi ambacho kitaanza maandalizi kuhakikisha kwamba tunapamaliza pale palipobakia nafikiri kocha mkuu wa timu hii kwa niaba ya ZFF wame 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 wame, wame, wame tume, tume kubaliana kwamba kocha ya mkuu wa timu ya taifa Zanzibar atakuwa ni Hemedi Moroko ambaye yeye ni yule yule ambaye alie 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 maliza 2017 lakini pia na ZFF wakati ule ilikuwa ni ZFF sasa hivi ZFF pia wamembariki wame, wame kuendelea na timu kwa vile tumefanya vizuri na timu hii Chama cha Netball Tanzania cha Neta kimewaomba wadau kufanikisha maandalizi ya safari ya timu ya taifa ya mchezo huo kwenda Afrika Kusini kushiriki mashindano ya Afrika yatakayofanyika kuanzia Oktoba 16 hadi 26 mwaka huu. Mwenyekiti wa Chaneta Dr. Devota Marwa amesema timu hiyo inatarajia kuingia kambini kesho Jumanne kuhakikisha kwamba wanajiandaa vilivyo kwa ajili ya mashindano hayo ya Afrika. Naomba wadau watusaidie timu yetu iweze kufika kushiriki. 
kwa sababu hiyo ni hatua moja ushindi ni matokeo tunaamini tuweza tukashinda tunaweza tukashindwa kwa sababu tunaenda kushindana na timu ambazo zilikuwa zinacheza kimataifa hatutarajii kurudi na kombe lakini tunatarajia kuonyesha ushindani na kwa jinsi hiyo tunajitahidi kwamba katika ushindani huo tunaweza kukuta tumeweza kuchukua taifa kombe lakini nia hasa ni kwamba tunarudi kwenye ramani tunaonyesha viwango vyetu ili tuweze kukolifai kufanya mambo mengine ambayo yataweza kuonyesha Tanzania tunaweza kufanya nini katika mchezo wa neti boli. Na vile vile kwamba ili tuweze kucheza hizo qualifying games kigezo ndio kwamba tusipo shiriki mwaka kesho na ni mwaka huu na maana mwaka kesho hatuna sifa ya kwenda kushiriki hata hizo African qualifying netball games. Kwa maana kwamba hatutaweza kushiriki kombe la dunia kwa maana kwamba hata hizo preliminary matches ambazo ndio hizi za sasa hivi za kutupa sifa tusipo shiriki tumejikwamisha na tukamilishe makala haya mshike mshike viwanjani kwa kwenda kijiweni na mshikaji wetu Jamal Abase maarufu kama Dodi ambaye leo hii yupo na Prosper Mushi unajua kuna huu mtindo ambao unakutana na mtu alafu unamtunishia misuli bila hata kujua uwezo wake umekaa namna gani sasa Prosper Mushi yamemkuta haya wose kupigana ulipoteza pambano au ulipo ndiana <laughs> 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 dogo akanijia juu nikiangalia iti yake na mimi tuko sawa eh yeye anajia juu we vipi we vipi kumbe bwana dogo wenyewe baadaye baada ya kunibonda na kuja kupata background yake anacheza ngumi baada ya kupigwa sasa kupigwa ah uliyakanya eh kwa sababu nikamwambia wewe nini ilikuwa anza kupigana naye baba kila nikipeleka mimi naviona mimi naweza ikakwepa katokoka nipigia uso kanibonda ndani kanibonda sana hadi watu wakuja kunitetea na manundu manundu Eh lakini baadaye anakuja kupata background yake. Ah. Boxer. Boxer bwana ndo michezo yake. Pale kaja kuna nili kutalii tu. Eh yani yeye alikuwa hatari. Ungejua usingemgusa. Niko jambo anga naogopa tena sipaka siku hiyo nikimuona. Nikaamini naye tena basi yani mambo yako pigia nayo. Na uwezi kwa mimi toka siku ya dilo mambo yako pigia na siyawezi. Baada ya kupigwa siku hiyo ulivimba ndani kwa ndani? Ah ndani kwa ndani naumia na kwambia nimevimba nimevimba huko nbavu inaniuma. Ni tahadhari kwako mtazamaji usije ukajaribu kumvaa mtu usiyejua uwezo wake wa kimapigano eh. Mpaka hapa tunafikia mwisho makala haya ya michezo ya mshike mshike viwanjani kwa muda wote umekuwa nami Omar Katanga hadi wakati mwingine usiku mwema.